Всем привет, спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Дарья, и кто еще не знает, на моем канале вы найдете видео о моей жизни в Иордании. Если вам интересно, подписывайтесь, а также ставьте на значок колокольчик, чтобы мое видео всегда у вас отображалось, и вы никогда не пропускали новые выпуски. Я думаю, с названия видео вы уже поняли, о чем пойдет речь. Да. Речь пойдет о знакомстве в интернете с арабами. Я знаю, что, конечно же, это все настолько э, обширная тема, нельзя никого в одну кучу сплести, но я попытаюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы. Конечно же, знакомство через интернет в нашем современном мире набирает все больше и больше оборотов. Никто не гарантирует вам, что вы получите стопроцентные качественные отношения. Вне зависимости от нации, с кем вы знакомы. Потому что везде есть свои подводные камни, и в принципе об этом не нужно рассказывать, потому что все об этом знают. Кто-то попадается на каких-то маньяков, кто-то попадается просто на тех людей, которые хотят просто пообщаться, позабавиться, разлечься, но никак не построить серьезные отношения. Нельзя исключать того, что знакомство через интернет также может закончиться браком и даже счастливой жизнью с этим человеком. В этом видео мы поговорим о арабах. На самом деле я лично никогда не вела переписку с арабами, не знакомилась так через интернет. Но почему я решила снять это видео? Я это видео снимаю, потому что после того, как я завела свой канал, мне очень часто пишут девушки очень разных возрастных категорий, как молодые, так и уже взрослые женщины. Они пишут о том, что они познакомились со своим уже возлюбленным, она уже какие-то чувства к нему испытывает с араба. Зачастую, конечно же, это с Иорданией, потому что так как я живу в Иордании, и они хотят узнать условия жизни, правду ли он ей говорит, когда они переписываются. Вот это вот правда, а это правда, а это правда. То есть настолько они хотят разобраться, потому что информации о Иордании очень мало. Те, кто, возможно, смотрит меня с Египта, там немного другие, конечно, нюансы. У этих девушек всегда очень много вопросов. Я немного устала отвечать всем одно и то же, поэтому я сниму это видео, чтобы э, они, возможно, что-то узнали для себя, сравнили и, например, поняли, что действительно у меня тоже так, возможно, я немного сдам назад позиции, возможно, э, у меня не так и у мой человек на, на самом деле искренний. Ни в коем случае не принимайте все это близко к сердцу, в плане я никого, никого не хочу обидеть, никого не хочу под одну гребенку, чтобы не было каких-либо дискуссий. Я просто вам расскажу, свои выводы. Так как мне писало немалое количество, и я хочу отметить, что все идет по одному сценарию. Вот мне пишут абсолютно разные девушки с разных уголков, с разных городов. А когда их просто слить все в едино, то 95% почему-то у них настолько все идентично, что ты думаешь, а не существует ли какой-то сценарий на самом деле по, э, по влюбленности, по заманиванию наших девушек в свои сети. Хочу отметить, что это видео не касается тех девушек, которые знакомятся с арабами воочию, то есть тех, кто, например, учится и встречается даже пусть и год, и пару месяцев, но они видят человека воочию. И да, можно ошибиться и в таком случае. Но поверьте, интернет это намного рискованнее, и здесь нужно включать мозги э, прям на миллион процентов, потому что вы же не хотите попасть в какую-то неприятную ситуацию, мягко говоря. Я понимаю страх девушек, потому что вы едете не в Европу, хотя знакомясь с иностранцем с европейской страны, даже с американцем, вы тоже можете попасть в просак, грубо говоря. Но здесь вы едете в совсем другую страну, с другим менталитетом, люди абсолютно с другим менталитетом. И я понимаю, что нужно все хорошо узнать. Рассказы своего любимого — это всегда хорошо, правда? Это одна сторона, но сможете ли вы ужиться в этой стране, и не всегда это получается, поэтому давайте немножечко по, по пунктам мы все разберем. Первое, что я хочу отметить, то что арабы, знакомясь по интернету, могут вести переписку не с одной девушкой, а с несколькими. То есть, когда вы переписываетесь с человеком и думаете, что вы одна единственная, не факт, опять же говорю, не все. Но большинство это так. Они прощупывают почву, где можно подойти, кто ближе, кто быстрее на меня клюнет. Почему все-таки арабы сидят и ищут иностранных? Здесь я говорю в общем об иностранках, не только то, что они любят только русских. На самом деле не так. Они любят просто иностранных, потому что, как говорится, это экзотика для них. Они считают, да, возможно, что-то это лучше. Но здесь есть тоже свои подводные камни. Почему иностранка? Почему они сидят в интернете и рассказывают, что мне не нравятся, там вот бывают такие, которые пишут, мне не нравятся арабки, они там вот такие, вот такие. На самом деле арабки просто не все им по зубам. 
Как бы это обидно не звучало, но иностранка, жена иностранка, невеста иностранка обойдется им гораздо дешевле, чем арабка. Потому что большинство случаев иностранка не хочет пышной свадьбы, которая обходится около 10 тысяч. Она не будет просить колым, который тоже, кстати, немало. Она не будет просить деньги за, за развод, который берут э, невеста обычно, арабка, когда ты сватаешь, они берут деньги как бы для невесты, для шопинга, потом они еще обговаривают сумму развода, и он ее оплачивает до женитьбы, сколько тысяч он ей заплачет в случае развода моральной компенсации. Арабка сразу же просит квартиру, чтобы они не будут жить вместе с родителями, мебель, соответственно, ну и машина, ну, возможно, не ее личная, но хотя бы, чтобы у него была машина. Поэтому, поверьте, здесь почему женится поздно? Потому что пока он собирает деньги, пока он все это приобретет, пока он оплатит эту свадьбу, оплачивает свадьбу в арабских странах только женихи, не пополам это все происходит, то вот и приходится, получается, что, во-первых, дорого, во-вторых, поздно. Поэтому они ищут иностранку, которая не хочет такой пустой свадьбы, она считает это ни к чему, это пустая трата денег. Она может пожить первое время с родителями, а потом это время иногда может и затянуться. Это очень хороший такой вариант, при том, что еще можно похвастаться, то, что у тебя жена иностранка. Когда меня спрашивают за Иорданию, то, что они познакомились, и какой он вообще милейший человек, и они по скайпу каждый день разговаривают и созваниваются, и как, как я буду там жить, я не могу вам ответить, как вы будете там жить, потому что Ирония настолько колористичная страна, я об этом 150 раз говорила, что можно в этом же городе Аман, столице Иордании. Жить абсолютно по-разному, просто кардинально по-разному. Кто-то живет припевачи, кто-то живет хорошо, кто-то живет мягко говоря, не очень, а кто-то вообще в бедности. Поэтому, когда я задаю вам вопрос, в каком районе живет человек, чем он занимается, это не означает, что я настолько меркантильная девушка, которая только смотрит на финансовое состояние. На самом деле я из тех, кто по любви все выбирает и все остальное приживется, наживется, и нужно все добиваться вместе. Но поверьте, это немаловажно, потому что бывают девушки пишут, которые вот мне, они состоятельные, они уже работают, у них есть какой-то карьерный рост, они живут очень даже и неплохо. И когда они называют район мне, который, грубо говоря, даунтаун, я не говорю, что люди, которые живут в таких вот районах, они плохие. Нет, ни в коем случае, везде есть хорошие люди. И это не означает, что он плохой человек. Нет. Здесь идет другой немного нюанс. Согласны ли вы бросить все там? То есть вы привыкли жить свободно, вы привыкли гулять. Гулять не в плане там ночных клубов. Нет, вы чувствуете свободу, вы привыкли выходить, гулять даже по тем же кафе, в парках. Вот знаете, то есть вы выходите даже в тот же магазин. Наши люди это пока еще не понимают, потому что это их э, привычный образ жизни. Они думают, ну что там, ну вышла в магазин. На самом деле, когда вы можете переехать в такой район, то вы можете остаться и в большей часть времени сидеть дома, потому что выходя в магазин, вы сможете только, возможно, с сопровождением, либо на вас покроет платок. Почему? Потому что такие районы, они более закрыты, и молодой человек, приглашая иностранку туда, он все-таки будет беспокоиться о том, чтобы на нее сильно не смотрели, чтобы она соответствовала, возможно, семье, семье которая там в основном все покрыты. Тоже это не факт, но 95% возможно это будет так. Кстати, девочки, сами можете посмотреть, узнав район у своего молодого человека, вбейте в Google Maps, и там везде есть фотографии, как выглядит данный район. И вы приблизительно можете понять, сможете вы жить в таком районе, не сможете вы жить в таком районе. Это, конечно, все сугубо лично, но не думайте, что я настолько меркантильная, когда всегда это все узнаю. Образование тоже имеет свое значение, поверьте. Можно рассказывать очень много всяких сказок о том, что я сижу, я ищу работу, через месяц-два у меня будет очень хорошая зарплата. Поверьте, в Ярдане сейчас с, с работой не очень хорошо. Поэтому если человек сидит и рассказывает вам сказки, вы, например, переписываетесь даже не месяц, а уже около полугода, он все вас кормит сказками, что он... Вот-вот я выйду на работу, вот-вот, то поверьте, этого может не произойти. И стоит ли приезжать и бросать все у себя там, приезжать в страну, где, возможно, из-за незнания языка вы не сможете работать, а возможно, он не захочет, чтобы вы выходили на работу, а возможно, он вас отправит на работу, вы будете как ломовая лошадь работать и пахать, а он будет все так же кормить вас завтраками, что, дорогая, ну потерпи немного. И скоро все наладится, и вы так будете год-два жить и поймете, что это просто тупик. 
почему я так категорично говорю, почему я так э, отзываюсь, как будто все настолько плохо. На самом деле я так говорю, потому что из того количества девушек, которые мне писали, пять из них все-таки рискнули, и они приехали к своим молодым людям. И они разочарованы. Они разочарованы и уехали. Все пять девушек. Они уехали, потому что не оправдались их надежды. Все не так, как он рассказывал. Все все-таки было больше приукрашено, а она надеялась на, на что-то другое. Опять же, арабы все разные, не воспринимайте это все, что они все одинаковые. Нет. Но они очень любят присесть на уши. Очень любят. Поверьте, когда вы переписываетесь с арабом и видите, что через неделю он клянется вам уже в любви, и он без вас жить не может. Он звонит вам утром, в обед и вечером и говорит, я не могу вами надышаться. И вы там, я не знаю, вот прям стандартный какой-то набор у всех девушек, как они их любят. И девушки наши реально влюбляются в эти слова. Они влюбляются в эту романтику, в этого восточного мужчину, который настолько ее любит, что она думает, боже, вот он, я буду одарена любовью и счастьем. Но на самом деле это может быть не так. Это может все закончиться до тех, в то время, когда вы приедете туда. Либо может еще быть первое время, потом это все закончится. Почему? Потому что арабы очень-очень лестные на слова. Очень. На самом деле здесь нужно смотреть именно на поступки. Вот просто сто процентов на поступки. Я знаю, что наши девушки... Почему такие ведомые на ласковые слова? Потому что наши мужчины, вот русские, да, украинцы, я всех вот беру наших мужчин, они скупы на все эти комплименты очень сильно. Но наши мужчины больше по поступкам активнее, можно в этом сказать, плане. А арабы наоборот, они на слова очень классно, так все рассказывают, все преподносят, а на действия нет. Поэтому первое, что вы должны смотреть, это на поступки. Если вас человек кормит завтраками около полугода, около года, что да, да, я приеду, а на самом деле лучше приедь ты ко мне, мы здесь познакомимся, здесь что-то там, я не знаю, у нас э, может какая-то флюиды там пробегут, искры с глаз, и все, мы там, и ты не захочешь отсюда уезжать. На самом деле, если вы хотите узнать человека поближе, не через камеры, Пусть он приедет к вам, он найдет, если ему это нужно, если он действительно вас любит, он найдет неделю, он найдет пять дней, но он приедет к вам, и вы познакомитесь с ним воочию. Либо же встретитесь на нейтральной территории, на том же отдыхе. Но опять же, по описанию этих девушек, которые мне писали, у всех есть отговорки. Например, у него семейные трудности, у него не надо сейчас маму лечить, у него еще что-то. Я понимаю, да, у всех может быть. Но знаете, девушки, вы должны тоже думать головой, чтобы вас просто не заманили. Потому что вот, которые эти пять девушек приехали, они же уехали. Почему? Оказалось, он без работы, либо он зарабатывает очень мало, они сидят в бедной сколько они там просидели, они никуда не вышли, она сидела в доме. Пару недель, месяца, и мы понимаем, что я всю жизнь так не смогу жить. Я, кстати, рада, если вдруг есть девушки, у которых есть положительный опыт общения с арабом, которые вышли замуж, отпишитесь. В этом видео как раз э, комментарии, если вы хотите поделиться своей историей, делитесь, потому что девушки, которые будут смотреть эти видео, все-таки, возможно, вы дадите им какой-то совет, возможно, они подчеркнут для себя что-то новое и как-то смогут э, разобраться, разложить все по полочкам. Не скупитесь на комментарии и все-таки помогите таким девушкам разобраться в своих отношениях, интернет-отношениях. Иногда они говорят о том, что вы не будете носить платочек, то что моя семья примет вас такой, какого вы есть, и я тоже принимать буду тебя такой, какой, какая ты есть, но если это будет закрытый район, как было в пару случаев из этих пяти, когда девушка приезжала, а на следующих ее как говорили, что ты нет, ты будешь ходить одета нормально, все будет хорошо, а на следующий день ей покупали платок и говорили, что ну пойми, у нас семья такая, вот родственники, они не поймут, вот нам нужно так. Не обязательно принимать мусульманца, нет, просто покрой голову, потому что район такой на тебя будет смотреть. Здесь фактор, есть люди, которые, ну ладно, я, я одену платок, господи, пусть будет, и главное, что я буду счастлива в браке. А есть так, что ты просто вот внутри ты не можешь это принять. Просто опять же, знаете, потом, если у вас родятся дети, и вы понимаете, что вы с этим человеком, ну очень тяжело, и вам тяжело жить в этой стране, вы же не бросите своих детей, а по закону дети будут в основном с отцом. Ну да, бывают случаи, когда вы мирно расстаетесь, и отец соглашается, чтобы дети оставались с матерью. Но здесь тоже столько много нюансов. Иногда так приходится даже от такой плохой жизни, женщины убегают, оставляя своих детей. Так что, знаете, девушки, здесь нужно 
реально миллион раз подумать, реально миллион раз все взвесить, почему, опять же, я повторюсь, нет меркантильности узнавать, где живет, какой район, в каких условиях живет. И даже когда вы соглашаетесь приезжать, приезжайте всегда с билетом в две стороны, а не в одну. Посмотрите условия жизни, сможете ли вы так, не сможете ли вы так. С любимым рай и в шалаше. Да, я согласна. Но сможете ли вы в таком шалаше жить? Села, например, Эрданские села отличаются от наших сел. В наших селах, в принципе, может ужиться в нашем селе, он все равно будет себя чувствовать свободно, понимаете? Вы будете выходить, вы будете общаться с людьми, с соседями, выходить в магазин без спроса, в чем угодно одеты, да? А там, если вы будете жить в селе, поверьте, там села, они чем больше, меньше городок, тем больше люди все закрытые, женщины больше закрытые, она не имеет права заговорить не с мужчиной, она обычно покрывает голову. И понимаете, это тоже какое-то вот, сможете ли вы так жить? А также смотрите на наличие разводов. Ни в коем случае человек, который уже побывал в браке, не, не считается плохим человеком, нет. Но иногда все-таки ситуация оборачивается так, что ерда никак не крути, но развод это не особо приветствуется, и это обычно в крайних случаях происходит. Люди пытаются по максимуму сохранить семью, даже если они друг друга не любят. Но если у человека имеется развод и не один, как были в нескольких ситуациях, то здесь тоже нужно задуматься и с насторожкой отнестись. Жены были иностранки, если это были жены иностранки, то почему они не вытерпели в этой ситуации, да, в, этом, э, в этой жизни, не вытерпели, если была такая даже сильная любовь? Возможно, это что-то он не договаривает. Если он говорит, все у нее было прекрасно, она жила как королева, то почему она тоже от него ушла? Здесь тоже нюансы. И... Даже если это была жена арабка, как раз среди арабок меньшее количество разводов. Поэтому, возможно, что-то тоже и шло не так, и что-то и не устраивало. Но, опять же, повторюсь, это не означает, что человек плохой. Возможно, действительно, это просто вторая половинка его не устраивала, и поэтому до этого все дошло. Но просто будьте немного осторожны. Я не хочу никого напугать этими историями. Опять же, я делаю выводы из рассказов этих девочек, которые мне писали потому что ну, у них не получилось, у них не сложилось, не оправдали надежды. Опять же, смотрите на поступки. Он вам пообещал? Ждите поступок, иначе, знаете, сегодня, завтра, абы да кабы, и их не слово это иншала, которое, дай бог, там завтра, дай бог, все получится. Это иншала может и не настать, поверьте. Девочки, включайте голову, это для тех девочек, которые в интернете знакомятся. Никто не говорит, что он обязан вам, вот он с вами познакомился, оплатить вам прям дорогу, а ты такая приехала, грубо говоря, на халяву, да? Посмотрела, сказала, ой, слушай, мне это не нравится. Они тоже перестраховываются, они тоже не хотят, они тоже боятся, что попадется такая девушка, которая просто, знаете, отдохнет там и ему помашет ручкой и скажет пока, адьос. Просто будьте бдительны. Возможно, это видео показалось кому-то грубоватым, но я просто решила все в одну кучку так сплести. Я надеюсь, я ничего не упустила, я никого не обидела. Я не хочу просто, чтобы вы разочаровались или потом из-за одного какого-то неудачного опыта вы считали, что весь народ Иордании или там арабский народ, они все такие. Поэтому немного нужно смотреть трезво на ситуацию. Я понимаю, что лестные слова и такая романтика, она иногда окрыляет, и просто туман перед глазами, вы ничего не соображаете, ничего не понимаете. все таки немного нужно смотреть трезвым взглядом. Это, конечно, очень сильно неприятно, а еще если вы приехали и попали в какую-то не очень хорошую ситуацию, и потом с трудностями вы карабкаетесь из нее, это уж, поверьте, того не стоит. Я желаю вам удачи и найти свою любовь, искреннюю, счастливую, построить счастливый брак. Всем пока!